道怎么在这儿。难道他在这里守了我一夜？可又哪里不是？神清气爽。等着我，怕你肚子饿，早就给你准备好了。嗯，就这。你昨夜发烧，需要清淡饮食。可是，我想吃火锅、螺蛳粉、臭豆腐、辣条也可以。你我自己来吧。慢点。嗯。嗯。你干嘛去？我去安置办呀。医官说了，你虽然未伤及筋骨，但也需要静养几日。我没觉得我哪里不舒服，难道我受的就是传说中的内伤？躺回去。哦。许姑娘，二少主让你在家休息。哎呦，我没事儿，他就是小题大做。要不是二少主及时赶到，您还不知道要被魏婴婴伤成什么样子呢。算了，也算是因祸得福。这魏有了空缺，云溪还升职了。但是看云溪姑娘并不开心，一副心事重重的样子。这是我亲手买的花。我说了不要了。哎呀，你收着嘛，云溪。你怎么总终于让我逮到你了？不可能买了。许姑娘，我找了半天才找到的，收着了吗？收着吧，这不是你最喜欢的花吗？姑娘，他是他就是那个欺负云心的人。你不在家里养伤，跑到这儿来干嘛？现在恐怕要换个人养伤了。大哥。那个大少主、嗯，对不住啊，原来你就是那个别，呃、哦，不对，给云心送礼物的人啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。啊？他说没事，你的脚劲挺大的。<笑>对不住，对不住了。嗯嗯嗯嗯嗯。你走吧。我不走。我们已经没有可能了。林老师，嗯嗯嗯，我不要你帮我。他能说什么？说来话长。十年，青梅竹马。那为什么云心一直躲着他？难道是大少主的一厢情愿？但是大少主连话都说不清楚，云心还是能读懂他。挺配，挺配，还挺好磕的。什么？嗯，没什么。对了，我们要不帮帮他们？怎么帮？刚刚谁说不要不要？现在折腾的挺开心啊！明天有空吗？有空。自从那个魏莹莹被撤了职之后啊
，这安置办上上下下、里里外外，多少事情得过，忙得我是焦头烂额。那你要多注意身体。我的意思是。你现在呢，也是安置办的管理层，你要替我分担。明天有重要的事，你必须得来。我需要准备点什么呢？你人来就行了。嗯嗯。钟姑娘有苦衷，大哥你是知道的。云心的事儿，我是一定会帮到底的。明天，我们带大哥去个地方。云心约我吗？上次兴来误伤你，明天向你赔罪。二弟，许姑娘行事如此泼辣。以后你的日子可怎么过呀？什么事啊？你说的大事就是打麻将啊？嗯。啊。哎。三，三缺一。哎，对对对对对。一万。三万。这个应该是你要的，九笔。大少主的牌不是我要得起的。活了。这么快？女性真棒。因为我会算牌，大意了，继续。七万，活了。三万，活了。怎么可能活这么快？怎么？清一色，又活了。你明明吃了桶，却打桶为我凑砍章；你手里有幺九刻子，却阴差了送我边章。牌面五二八，摆明我报对，这你也要送？我这。少主大可不必对我这么好。我，云仙，那我也先回去了。本来想把云仙打个落花流水，哭爹喊娘，然后大少主英雄救美，没想到，是我们技不如人啊。没关系，还会有办法。一击不成，看来还得再来一击。钟女官，本月采买的物资到了，请钟女官去核对一下。这就好办。
喜欢，不喜欢，喜欢，不喜欢，喜欢。大哥，这是在做什么？云心，可能真的不喜欢我。不可能，他不喜欢你，还留着你给他的小老虎。真的。他还留着我们的定情信物。我呢，只能帮你到这儿，毕竟追女子这种事情是要讲策略的，你懂的。我，哎，大哥，说到策略，我可以指点你一二。二弟教我。攻心计，攻心为上。投其所好，云心，让其放下戒律，拉近你们的距离，从而有进一步的发展。送你的，我不要。你要是不要，我就生吃了他。哎，你这是干什么？怎么能把它吃了呢？我拿着还不行吗？哎哎哎！兔子，我留下，你可以走了。啊啊啊啊啊啊、老天爷，来场风吧！记，以大哥盛世之言，迂回勾伐其心智，让其为你倾倒，关系更进一步。脖子疼啊。闪到腰了？怎么可能？我的腰一如既往的好。你没事就好。我，云溪，云溪，别吹了，懂不懂风情啊？风刮那么大，疼死我了。苦肉计，若前计无用，想来气衰竭，势必须自强而身，以弱势强，使其步步为限，逐步攻破其内心防线，此计定能将其拿捏。怎么样，难受吗？看看，怎么这么烫啊？在这先躺着，我去给你熬药。嗯，二弟教的苦肉计，果然有用。哎，你说那个大少主是不是有什么大病啊？昨天那么冷的天，他又是在水里泡了一个时辰。哎呀，你不懂，你才不懂，他竟是故意的。啊？你怎么知道的？你偷看大少主啊？我身材不比他好？我没有。我说我没有，我就没见过大少主这种用兵法追女孩子的。大哥之前常年在边塞带兵，用兵法也正常，计划没成。何止是没成啊
，简直是垮得一塌糊涂。我觉得还行吧。我觉得吧，云心应该也是喜欢大少主，但为什么就是一直躲着他呢？也许是钟姑娘不忍心拖累大哥。拖累？怎么说？钟姑娘的父亲，文林郎中尉，因叛城之罪而自缢。钟姑娘因为此事一直难以释怀。是吗？父亲也觉得这件事有蹊跷，所以并没有正式下令处置文林郎。那他为何要自缢？不是坐实了自己叛城的罪名吗？钟大人一身傲骨，骤然被扣上这样的罪名，心中自是愤恨不平。那后来呢？钟大人死后，父亲并没有追究责任，也没有牵连到其他的人，钟姑娘也被安排到了安置办。我觉得，钟姑娘并不是排斥大哥，只是，只是。怕自己的身世牵连大少主，所以干脆就一直不回应。难怪大少主使出浑身解数都没用。可是，可是怎样才能让云心解开心结呢？小老虎是我。小兔子是你，以后不管发生什么，我们永远在一起。好啊，我们就这么说定了。老公，我心存未变，只是今后你要自己照顾好自己了。这解铃还需系铃人。你们大少主人呢？你们奴婢有好几天没见到大少主了。莫非是之前的计划失败了，他放弃了？应该不会吧？难道走为上计？你是不是知道些什么？我什么都不知道啊。几人玩收尸，男人果然没有一个好东西。云仙。你和大少主最近……别提他了。别说三天了，就是三年不见人，也和我没关系。我都还没问到这儿，看来大少主果然是好久没出现了。嗯，云心，这是你要的大龄侍女名册。对了，新兰，我正好有事要跟你商量。那，又岔开话题。府里的大龄侍女们。到了年纪就要出府自谋生路，这是这次要出府的侍女名单。这么多，嗯，也不知道这些姐妹出了府之后还能做什么。要是嫁了个不靠谱的，就更惨了。嗯，新郎，我正好要找你。这是什么？城主府内有许多侍女，到了年龄却并未出府，因为他们出府后无依无靠，不能自力更生。而城主府每年也需要花费大量的银钱来养这些人。没错。那如果我们能帮他们想办法呢？什么办法？大龄就业哪家强？城主府内办学堂。办学堂。
情深似海，心难言，无情爱已雪中雪。轮回轻叹两千年，众生云云离别，终是梦醒空余年，红尘若梦如云。